టు మిలియన్స్ మ్యాజిక్ చిరి ధాన్యాల వంటలు మన దైనందిన జీవితంలో చాలా రకాల ఒత్తిడిని మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం అయితే చాలా మంది ఆ ఒత్తిడిని అధిగమించగలుగుతారు ఇంకొంతమంది ఆ ఒత్తిడిని అధిగమించలేక చాలా రకాల డిసీజ్ ని కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి మిలెట్స్ ఏ రకంగా మనకి అవసరం అవుతాయో తెలుసుకుందాం దాంతో పాటుగా ఈ రోజు మన మిలెట్స్ మ్యాజిక్ లోని ఏ వంటకాన్ని తయారు చేసుకోబోతున్నాం కూడా తెలుసుకుందాం సో అంతకన్నా ముందు మన న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ మన శ్రీదేవి మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేసేద్దాం సో లెస్ వెల్కమ్ టు హెర్ Hi ma'am. Hi. How are you? I'm fine, thank you. So, mari ee roju mana millets magic loni e millet tho magic cheyabothunnaru. Nenu magic millet tho cheyaledu. Millet magic ni introduce cheyabothunnaru anamata. Ee roju mana episode ragi ke ankita. Oh, ragi. So, ragi valla benefits intaku mundu episode lo kuda chaala chepparu. Aithe ivalla nenu mana viewers ki cheppal anukuntunnanu mee dwara mana ottin nunchi ela adhigaminchali so aa ottin adhigaminchadaniki millets ee rakamga upayogapadtayi ee millet teesukunte daniki use avutundi ani dainandika jeevithamlo maniki enno rakala enatvanti ottellu mari mukhyanga aadavalliki pratidi ottide panammai raayalad degar nunchi pillal tiffin boxes saddanam degar nunchi manam time ki udyoganiki veladam degar nunchi prati chinna vishayam maniki ottri kalisthune untundi మరి ఈ ఒత్తిళ్ళని ఎదుర్కొని సమర్థవంతంగా జీవితం గడిపేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతినిపోతూ ఉంటుంది సో దాన్ని ఆరోగ్యపరంగా మనం ఎదుర్కోవడం ఎలా అనే ప్రశ్న మనం ముందు ఉన్నప్పుడు మిలెట్స్ ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆన్సర్గా మనకు కనిపిస్తుంది అందులో మరి ముఖ్యంగా రాగి ఓకే రాగి పిండిలో ఎంత అద్భుతమైన గుణాలు ఉన్నాయంటే మన క్రేనియల్ నర్వ్స్ని అంటే తల భాగంలో ఉండేటటువంటి నర్వ్స్ని నర్వస్ సిస్టమ్ని పూర్తిగా శాంతపరచడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ పదార్థాలన్నీ కూడా మనకి రాగి పిండిలో ఓకే దొరుకు అలాగే ఎవరైతే ఈ తలనొప్పులు వీళ్ళతో అరిచి వాళ్ళతో అరిచి వాళ్ళని పంపించి వీళ్ళని పంపించి ఈ లెక్క చూసుకుని ఆ లెక్క చూసుకుని డెఫినెట్గా మన అందరికీ తలనొప్పి అనేది చాలా సహజంగా ఉంటుంది ప్లస్ కొంత ఆందోళన పిల్లలు సరిగా చదవకపోయినా భర్త టైంకి రాకపోయినా మనం మన బాస్కి కరెక్ట్గా అనుకున్నది ఇవ్వలేకపోయినా అన్నీ ఆందోళన ఇవన్నీ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ తర్వాత మైగ్రెయిన్ హెడేక్స్ ఇవన్నీ మనకి చాలా కామన్గా వస్తాయి వీటన్నిటి నుంచి మందుల ద్వారా కాకుండా ఆహారం ద్వారా మనం కనుక ఉపశమనం పొందాలి అంటే రాగి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆన్సర్ అది మనం ఏ రూపంలో అయినా తీసుకోవచ్చు ఇంకా అన్నిట్లో బెస్ట్ ఏంటంటే రాగిని మొలకలు ఎత్తించి తర్వాత దాన్ని కొద్దిగా ఆరపోసి తయమ లేకుండా పౌడర్ చేసుకుని దాన్ని కనుక మనం కమర్షియల్ పిండి బదులు అది వాడుకుంటే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో మరి ఈరోజు రాగితో ఏ రెసిపీస్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు ఈరోజు మనం రెండు రెసిపీస్ చూడబోతున్నాము ఒకటి రాగి లడ్డు రెండోది వచ్చి ఇన్స్టెంట్ రాగి దోశ ఓకే రాగి దోశ ఓకే రాగి లడ్డు సో ఓన్లీ రాగి పిండే తీసుకొని చేస్తారా ఏవో చిన్న పలుకులు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి రాగి లడ్డు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి నువ్వులు నెయ్యి యాలుకలు కొబ్బరి పౌడర్ బెల్లం వేరుశనగపప్పు ఓకే రాగి లడ్డుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మేకింగ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఏం చేయబోతున్నారు ఒకసారి ప్యాన్ ఎల్గి చేసుకుందాం ఒకటి చెనక చెనగ పలుకులు ఆల్రెడీ వేయించి ఉన్నాయా అవి ఆల్రెడీ వేయించి ఉన్నాయి జస్ట్ పొట్టు తీస్తే సరిపోతుంది దీనిలో కొద్దిగా నువ్వులు నూనె లేకుండా మనం వేయించుకుందాం నువ్వులు కూడా చాలా రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ దాంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాగుల్లో ఉన్నంత కాల్షియము ఇంకా ఏ ప్లాంట్లో కూడా లేదనమాట ఇంకా దగ్గరికి కూడా రాలేవి ఏవి నియరెస్ట్గా కూడా ఏవి లేవన్నా సో హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాల్షియం మనకి బోన్ హెల్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గట్టిగా పటిష్టంగా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎముగలు పటిష్టంగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇలాంటి ఆహారాన్ని మనం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సో పండగలు పబ్బాలకి బయట స్వీట్ షాప్లో లడ్డూలు కొనుక్కోవడం బదులు మన రాగి లడ్డూ ట్రై చేయొచ్చు అందుకనే దీన్ని చూపిస్తున్నాము కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ మంచి వాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటే చాలు తీసేయచ్చది తీసేయచ్చు ఇప్పుడు మై ఫేవరెట్ నెయ్యి మంట తక్కువ పెట్టుకుందాం సిమ్లో ఉంది ఇంట్లో ఇప్పుడు 
ఆరోమాటిక్ గా అయ్యేంత వరకు కమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకు రాగి పిండిని వేయించుకోవాలన్నమాట ఇది యాక్చువల్లీ ఎనర్జీ రిచ్ ఫుడ్ కూడా దీంట్లో ఆల్రెడీ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి బ్రహ్మాండమైన ఎనర్జీ వస్తుంది అలాగే ఫైబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి డైజెషన్ కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మీ హస్బెండ్తో గొడవ పడినప్పుడో లేకపోతే పిల్లలతో చిరాకు పడినప్పుడో చిరాకు చిరాక్గా తలకాయ నొప్పిగా అనిపించి చిరి డల్గా అనిపించి డిప్రెషన్గా అయ్యి డెఫినెట్గా మనందరికీ అనిపిస్తుంది ఇదేం బతుకురా అని ఒక్కోసారి డెఫినెట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా మరీ చిరాకుగా పడ్డప్పుడు సీరియస్గా వెళ్ళిపోయి గబగబ రాగి గం గంజో లేకపోతే రాగితోటి జావో లేకపోతే రాగితోటి ముద్దో లడ్డువో తయారు చేసేసి ఫుల్గా తీసేసుకోండి తయారు చేయడంలో సగం స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోతుంది తిన్నాక మిగతా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మనం యుద్ధానికి రెడీ అయిపోవచ్చు అనమాట కొద్దిగా వెగితే అది కూడా తీసి పెట్టేసుకుందాం కమ్మటి వాసన వచ్చేసి అది కూడా పక్క దాంట్లో వేద్దాం ఈ లోపల నువ్వుల్లో వేసేయచ్చు వేసేయచ్చు నువ్వుల్లో వేసేయచ్చు ఈ లోపల కొంచెం మనం వేరుశనగ పప్పుకి పొట్టు తీసేద్దాం ఆఫ్ చేసేసేయాలి సో బెల్లం ఏమీ కరిగించాల్సిన అవసరం లేదు బెల్లాన్ని ఏం కరిగించాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం వేయించుకున్నవన్నీ ఇప్పుడు మిక్సీలో వేసేస్తున్నాం ఆల్రెడీ కమ్మటి వాసన గుమగుమలాడిపోతుంది ఇప్పుడు వేయించిన ఇప్పుడు పల్లీలు ఉన్నాయి కదా అది వేస్తే ఇంకా ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది చాలా చాలా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేతిలో వేయించాము ఇవన్నీ ఏవి కూడా ఏంటంటే ఒకసారి కొద్దిగా ఈవెన్ నువ్వులు కూడా ఆరోమాటిక్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ మంచి సువాసన వచ్చేటటువంటి ఆయిల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం ఒక గుప్పెడు వేయించి పొట్టు తీసేసినటువంటి పల్లీలు యాడ్ చేసుకుందాం వేరుశనగ పప్పు అంతే కూడా ఇదే దీనిలోకి ఒక ఇలాచి ఫ్లేవర్ కోసం ఒక మూడు నాలుగు వేసుకున్నాము అలాగే ఒక ఫుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి దాని తర్వాత బెల్లం ఇది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా కావాలి అనుకుంటే ఈ బెల్లం బదులుగా తాటి బెల్లం వాడుకోవచ్చు ఓకే లైట్ చేదు ఉంటుంది కానీ దానికి చాలా ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంటుంది అటు తాటి బెల్లము అంటే అవైలబిలిటీ ఉన్న ఏరియాస్లో ఈ బెల్లం బదులు తాటి బెల్లం వాడితే అసలు అలా రాగి లడ్డు టేస్టే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా నేటివ్గా ఉంటుంది బట్ యూ మస్ట్ ట్రై సో దీనిలో సరిపడ బెల్లం తురుం కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం దీన్ని మనం ఇంకొక రెండు సార్లు మూడు సార్లు కొంచెం బరకుగా ఉన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది బరకగానే ఉండాలి మరీ ఎక్కువగా ఫైన్గా పిండి అయిపోయే విధంగా మనం చేసుకోకూడదు అనమాట దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం సో వేరే వాటర్ లాంటిది ఏమి ఇంకా మిక్స్ చేయడం అవసరం లేదు బెల్లం మిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి సరిపోతుంది అయిపోతుంది బెల్లము ఇంకా మనం ఆల్రెడీ కొద్దిగా నెయ్యిలో ఫ్రై చేసాం కాబట్టి కూడా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మనం ఈవెన్ చేతికి కూడా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో నువ్వులు పల్లీలు ఆల్రెడీ వాసన మాత్రము దంచేస్తుంది అదిరిపోతుంది అనమాట పిల్లలకి పెడితే ఏమవుతుందంటే రక్తహీనత డెఫినెట్గా అనీమియా నుంచి చాలా మంచి ఇది ఉంటుంది ఇందాక మనం స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ ఇలాంటి రాగి ప్రోడక్ట్స్ తినడం మూలాన ఏమవుతుందంటే చక్కటి నిద్ర పీడకలలు రాకుండా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ లేకుండా ఊరు ఊరికే లేచిపోకుండా ఎనిమిది గంటలు డిస్టర్బెన్స్ లేని స్లీప్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా రాగి ప్రోడక్ట్స్ తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి రాగి లడ్డూలు 
వాసన అంత దగ్గరగా పెట్టకపోయినా కూడా ఇక్కడికి చాలా నాకు చాలా బాగా వాసన వస్తుంది నీకెలా వస్తుందో చూడు చాలా ఖమ్మనైన వాసన వస్తుంది రాగి లడ్డూలు ప్రిపేర్ అయిపోయాయి సో మరి దీన్ని రుచి సమం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం రాగి లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు బెల్లం వేయించిన పల్లీలు రాగిపిండి ఎండు కొబ్బరి పౌడర్ నెయ్యి తెల్ల నువ్వులు యాలకులు రాగి లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నువ్వులు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి రాగి పిండిని వేసుకుని వేయించి పెట్టుకోవాలి ముందుగా వేయించుకున్న నువ్వుల్లో ఈ రాగి పిండిని కలుపుకోవాలి వేయించుకుని పెట్టుకున్న వేరుశనగ పప్పు పొట్టు తీసి మిక్సీలో వేసుకోవాలి దాంతో పాటు యాలకులు కొబ్బరి పొడి బెల్లం వేయించుకున్న రాగి పిండిని కూడా వేసి మిక్సీ పట్టించాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్ లోకి తీసుకొని ఉండలుగా చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే యమ్ యమి రాగి లడ్డు రెడీ రాగి లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను మీరు స్మెల్ చూసారు కదా టేస్ట్ చేయకపోతే బాగోదు యాక్చువల్ గా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక్క లడ్డు తినొచ్చి పర్వాలేదు ఎందుకు షుగర్ వేయలేదు కదా బెల్లం బెల్లంలో కూడా కొద్దిగా ఉంటుంది సో ఒక్కటి తినొచ్చు రోజుకి అది మీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటే చాలా బాగుంది కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి మర్చిపోయాను నేను సో టేస్ట్ అసలు చాలా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది తింటున్న కొలది ఆ స్వీట్ అలా తెలుస్తుంది స్టార్టింగ్ పెట్టగానే తెలియలేదు అసలు తెలియదు ఏంటంటే ర్యాగ్ పిండి యూ డోంట్ యూ ఓన్ ఫీల్ ఇట్ ఇన్ ద మౌత్ నోట్లో ఎందుకంటే ఎక్కువగా పల్లీలు నువ్వులు అండ్ కొబ్బరి ఇలాచి ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి సో రాగి పిండి టేస్ట్ ని కొంచెం అది తగ్గించేసింది తెలియకుండా ఇవన్నీ డామినేట్ చేసేసాయి చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఇంతకు ముందు కూడా రాగి లడ్డు నేను తిన్నాను బట్ దానికన్నా ఇది చాలా టేస్టీగా యాక్చువల్ గా ఇదే పిండితో మనం తెలంగాణలో గర్జలు అంటాం అటు సైడ్ అవునవును మధ్యలో పెట్టి చేస్తారు మధ్యలో పెట్టి గర్జల పిండి బదులు ఇది కూడా పెట్టుకొని హెల్దీ గర్జలు తినొచ్చు అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫస్ట్ రెసిపీ అయితే రాగి పిండితోటి లడ్డు తయారు చేస్తారు సో నెక్స్ట్ రెసిపీ రాగి పిండితో దోశ దోశ మరి ఈ రాగి దోశకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఫస్ట్ చూసేద్దాం రాగి దోశ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి బియ్యం పిండి పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం తురుము నూనె పెరుగు జీలకర్ర బొంబాయి రవ్వ ఉప్పు కరివేపాకు సో రాగి దోశకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా ఇంక చకచక్క మేకింగ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎలా తయారు చేసుకోబోతున్నా చాలా సింపుల్ వెరీ ఈజీ అండ్ క్విక్ రెసిపీ అనమాట సో పొద్దున్నే లేట్గా లేచాం ఫ్రిడ్జ్లో ఏమీ లేవు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అని టెన్షన్ పడే పడే బదులు వెంటనే రాగి దోశ వేసేసుకోవచ్చు వెరీ సింపుల్ కానీ చాలామంది రాగి దోశ వేసుకోవాలంటే కొంతమందికి అది ఆ హీట్కి కొంచెం పగిలిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే రాదు బ్రహ్మాండమైన రాగి దోశ ఎలా చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ రాగి పిండి ఇది ఇద్దరు మనుషులకి సరిపోతుంది ఓకే దీంట్లో వన్ ఫుల్ స్పూన్ బియ్య పిండి తర్వాత ఇది బొంబాయి రవ్వ కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వ అనమాట తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దీనిలోనే కొద్దిగా మంచి టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ కోసం కొద్దిగా అల్లం తురుము అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర జీలకర్ర నేను ఇలా వేస్తున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకోండి ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అనమాట తర్వాత కొన్ని కరివేపాకు ఇలా తీసుకుని దీన్ని మనం తుంచి వేసుకుందామని మరి నోటికి అడ్డం రాకుండా ఓకే కలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దెన్ సరిపడ ఉప్పు ఇప్పుడు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు దెన్ దీనికి ఒక మంచి టెక్స్చర్ ఒక లైట్ పులుపు టేస్ట్ ఫోమెంటెడ్ లుక్ ఇవ్వడానికి కోసము ఆ టేస్ట్ కోసము వీఆర్ యాడింగ్ కర్డ్ కొద్దిగా పుల్లగైన కర్డ్ అయితే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే నిన్న మిగిలిన కర్డ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కమ్మగా ఉన్న కర్డ్ మీరు వాడుతున్నారు అనుకుంటే దాంట్లో మీకు ఆ లైట్ పులుపు టేస్ట్ చాలా ఇష్టము అనుకుంటే కొద్దిగా ఒక చెంచాడు అని మరసం యాడ్ చేస్తాం ఓకే
బియ్యం పిండి ఒక స్పూన్ యాడ్ చేశారు కదా బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి బొంబాయి రవ్వ ఇప్పుడు వాటర్ కలుపుకుందాం కొద్ది కద్దుగా కలుపుకుందాం చాలు ఉండలు లేకుండా చక్కగా దోశ వేయడానికి ఉండేటట్టు స్మూత్ టెక్స్చర్ ఉండేటట్టు ఏమండి ఇంట్లో ఏమీ టిఫిన్ లేదు అని వర్కింగ్ పీపుల్ జనరల్గా ఎస్పెషలీ సండే రోజు వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇది తయారు చేయడానికి అసలు ఎక్కువ టైమే పట్టదు కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ కలి జస్ట్ లెట్ జస్ట్ దాట్స్ ఎన్ స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నా స్టవ్ ఆన్ చేసుకో ఉండలు లేకుండా పచ్చిమిరపకాయలు కావాలనుకుంటే ఈ జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం సపరేట్ సపరేట్గా వేశాను నేను మీరు కావాలనుకుంటే జీలకర్ర దంచేసి దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి రోట్లో బాగా దంచి కలపచ్చు అది వేరే టేస్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ విడివిడిగా వేసుకుంటే ఇది వేరే టేస్ట్ వస్తుంది సో మన టేస్ట్ ఒక్కోసారి ఒక వెరైటీ లాగా వేసుకోవచ్చు దీని మీద ఇప్పుడు సో ముందుగా ఉల్లిపాయలు కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ వేసుకుంటే కొంచెం మనం తిప్పేటప్పుడు ఇబ్బంది వస్తుందా యాక్చువల్గా రాదు మంట ఎక్కువ ఉండకూడదు ఓకే వేసేటప్పుడు వేసేటప్పుడు మరీ ఎక్కువ హీట్ ఉండకూడదు అనమాట చాలా త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది రాగి ఫ్లవర్ అందుకని పెద్ద పెద్దగా కూడా వేసుకోవచ్చు మంట ఇది కొంచెం పెనము ఎక్కువ హీట్ కాకుండా మీడియంగా ఉన్నప్పుడు వేసేసి తర్వాత హీట్ పెట్టుకో అలాగని పెనం మీద ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా ఉండకూడదు ఎక్కువ ఆయిల్ ఉంటే అక్కడికక్కడే ఊడికి లేస్తుంది అనమాట సో గరిట కంటుకుని దాంతో పాటు వచ్చేస్తుంది ముందు కూడా చూసాను అనమాట నేను రాగి దోశ వేసేటప్పుడు కొంచెం పగులు పగులులా వచ్చేసి తిప్పటానికి కష్టం అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కింద ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో కంటెంట్ అది ఎక్కడిదక్కడ ఉడికి లేసిపోతుంది ఇలా ఓకే నీకు దోశ టెక్స్చరే ఉంది చూడు నీకు ఏమాత్రం వేరే టెక్స్చర్ లేదు రాగిపిండితో దోశ వేడివేడిగా రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం ఇన్స్టెంట్ రాగి దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగిపిండి పెరుగు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు జీలకర్ర అల్లం తురుము కరివేపాకు బియ్యం పిండి నూనె బొంబాయి రవ్వ ఇన్స్టెంట్ రాగి దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో రెండు నుంచి మూడు స్పూన్లు రాగి పిండి ఒక స్పూన్ బియ్యం పిండి కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వ కొద్దిగా అల్లం తురుము కొద్దిగా జీలకర్ర కొన్ని కరివేపాకు ఆకులు సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి ఇలా ఉండాలి లేకుండా నీటిని వేసుకొని దోశ వేయటానికి వీలుగా పిండిని తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దోశ ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిపైన రాగి దోశలను వేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుంటే రుచికరమైన ఇన్స్టెంట్ రాగి దోశ రెడీ రాగి దోశకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం చూసాం కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాం సో పెరుగు వేయడం వల్ల పుల్ల పుల్లగా 
చాలా బాగుంది మామూలుగా మనం ఇంట్లో మినప్పు మినపప్పుతో చేసేటటువంటి దోశకి ఆల్మోస్ట్ సమానమైన టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే బియ్యపిండి కూడా వేస్తున్నాము అందులో కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వ కూడా వేయడం మూలాన టేస్ట్ టెక్స్చర్ అన్నిట్లో చాలా బాగుంటుంది కారంగా మిరపకాయలు కూడా వేశారు కదా నాకే తగిలింది అది సో చాలా టేస్టీగా ఉంది మ్యామ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఇవాళ తయారు చేసిన అద్భుతమైన రెండు వంటలు రాగితో తయారు చేసుకునేవే రాగి లడ్డు అలాగే రాగి దోశ రెండు వేటికవే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం